హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కాస్మెటిక్ సర్జరీల్లో ముప్పై ఏళ్ల అనుభవం కలిగిన మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ డాక్టర్ వైవీరావు ను సంప్రదించాల్సిన చిరునామా డాక్టర్ వైవీరావు క్లినిక్స్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ ఇల్ డిఫైన్డ్ ఐబ్రోస్ అండి లేదంటే ఇంప్రాపర్ గా షేప్ లో ఉన్న ఐబ్రోస్ కానీ చాలా మంది ఆ కంప్లైంట్ తోటి వస్తా ఉంటారు అనమాట ఈ అన్ దర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ ఐబ్రో అంటూ మనకి చాలా మందికి ఉండకపోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఈచ్ ఈ పర్సన్స్ షేప్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చే వాటిని బట్టి ఉంటా ఉంటాయి సో పర్ఫెక్ట్ ఐబ్రో అని అనుకుంటే చూస్తే కనుక నామ్స్ ప్రకారం సటెన్ ఉంటాయి అది కూడా రేస్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట వెస్ట్రన్ రేస్లో కొంత ఎక్కువగా ఉంటుంది మన ఏషియన్లో ఒక రకంగాను ఇంకా అసలు కొంచెం ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఇంకో రకంగాను ఇలా రకరకాలు ఉంటా ఉంటాయి యూజువలీ ఏంటంటే ఐబ్రో అనేది ఇలా మొదల మొదలయ్యి కొంచెం ఆ థర్డ్ స్కిన్ డివైడ్ చేస్తాం వన్ థర్డ్ సెంట్రల్ థర్డ్ లేటర్ ఆ అవుట్ సైడ్ థర్డ్ అనమాట చేసి దాన్ని పీక్ ఎక్కడ రావాలంటే కొంతమంది సెంటర్ అంటారు బట్ ఐడియల్ పీక్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ టూ థర్డ్ స్కిన్ అవుట్ సైడ్ వన్ థర్డ్కి జంక్షన్ దగ్గర పీక్ వస్తే కనుక మంచి చక్కగా ఉంటుందండి మళ్ళీ అగైన్ డౌన్స్ ల్యాండ్ అవ్వాలి ఇలాగా సో ఇలా గ్రాడ్యువల్గా వెళ్ళి ఆ పీక్ అయినాక మళ్ళీ స్లోగా డౌన్స్ ల్యాండ్ ఇలా అవ్వాలన్నమాట దట్ ఈస్ యూజువలీ అన్ ఐడియల్ ఇన్ మోస్ట్ టైమ్స్ అనమాట కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ఆర్చ్ లాగా ప్రిఫర్ చేసుకుంటారు కొంతమందికి ఉండే ఫ్లాట్గా దే ప్రిఫర్ ఇట్ అనమాట యూజువల్గా మేల్స్లో కొంచెం ఫ్లాట్ కానీ స్లైట్ ఆర్చ్ కానీ ఉంటుంది అంతే అనమాట ఇంత పట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా పర్ఫెక్ట్ షేప్ మేల్స్లో కూడా బాగోదు అనమాట మనకి ఫీమేల్స్లో బాగుంటాయి మళ్ళీ సో ఈ విధంగా రేస్ని బట్టి సెక్స్ని బట్టి కూడా ఈ ఐబ్రో షేప్లు మారుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి కావాలి లేదంటే ఇల్ డిఫైన్ కానీ కొంతమందికి ఐబ్రోస్లో ఐబ్రోస్ ఉన్నట్టుగా కూడా ఉండదు కొంతమంది సగమే ఉంటాయి కొంతమంది పూర్తిగా ఉంటాయి కానీ పల్సగా ఉంటాయి సో ఈ రకరకాల దానికి చేయించుకోవాలంటే మెథడ్స్ అందరూ ఈ మధ్య అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి అవన్నీ ఎప్పటి నుంచో పురాతనంగా ఐ లైనర్ అని వాడుకుంటారు ఐబ్రో పెన్సిల్ పెన్సిల్ వాడతారు ఎక్కువగా దాన్ని దిద్దుతారనమాట పెన్సిల్ వాడినాక దాని తర్వాత అది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దేర్ ఆల్ టెంపరీ మెషర్స్ అప్పటికప్పుడు బాగుంటాయి బట్ పర్మనెంట్ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే కనుక రెండు రకాల నుంచి చెప్పొచ్చు అండి పర్మనెంట్గా నా వీడియోస్ వచ్చేది ఏంటంటే పర్మనెంట్ మేకప్ అని అంటారు అంటే పర్మనెంట్ ఐబ్రోస్ ఏంటంటే మైక్రో బ్లీడింగ్ అంటారు దాని ద్వారా ఏంటంటే మన డైని దర్ టూ మెథడ్స్ మెయిన్గా మైక్రో బ్లీడింగ్ అనే ఒక పద్ధతి రెండోది ఏమో సర్జరీ సర్జరీలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఈ మైక్రో బ్లీడింగ్ ఏంటంటే దట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్మాల్ సర్జ మైనర్ ప్రొసీజర్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రాంక్లీ సర్జరీ అనకూడదు దాన్ని దాంట్లో ఏంటంటే ఒక డైని ఒక చిన్న సన్నటి బ్లేడ్ ద్వారా ఏం చేస్తా ఉంటే దాని మీద లిటరల్గా స్కిన్ మీద మనకు డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్ తోటి ఇవ్వటం వల్ల ఆ డై ఇంప్రిగ్నేట్ అయిపోతుంది అంటే లల్ లైన్ ద్వారా ఒక చోట ఉండకుండా ఒక లైన్ గీత గీసినట్టుగా గీస్తాం అనమాట చిన్న స్క్రాచ్ లాగా బాడీ మీద క్రియేట్ చేస్తాం ఆ స్క్రాచ్లో ఈ డై ఉండటం వల్ల అక్కడ ఒక హెయిర్ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది అనమాట సో ఇది లిటరల్ ఏంటంటే ఇల్లూజన్ అక్కడ హెయిర్ ఉండదు మనం ఇల్లూజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం పెన్సిల్ బదులు చక్కటి మాడిఫైడ్ ఆర్ సొఫిస్టికేటెడ్ మనం డై పర్మనెంట్గా ఉండే డైని వాడుతున్నాం అనమాట విత్ ఏ స్మాల్ ప్రొసీజర్ ఇది చాలా కొన్ని చోట్ల ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఉంటారండి అండ్ యూజువలీ షుడ్ బీ డన్ బై సూపర్వైజర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సూపర్వైజర్ బై క్వాలిఫైడ్ డెర్మటాలజిస్ట్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అనమాట దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇల్లూషన్ అండి ఇక్కడ హెయిర్ అది ఏమి ఉండదు పర్టికులర్ బాగా క్లోజ్గా వచ్చి చూస్తే కనుక కనపడతా ఉంటాయి దీంట్లో కూడా ఇచ్చే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ హ్యాండ్స్లో ఏంటంటే ఈ దీని లిటల్ మన డై కాబట్టి డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్తో ఇవ్వాలన్నమాట ఇన్ సైడ్ ఏమో స్ట్రోక్స్ స్ట్రైట్గా ఉంటాయి బయటకు వెళ్ళే కొద్ది స్లాంట్గా ఉంటాయి అవుట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ స్లాంట్గా ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని కింద ఏంటంటే కిందకి లిటల్గా ఇలా వస్తాయి సో ఈ న్యాచురల్ ఎవరైతే బాగా మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి డైలీ గట్టి మంచి రిజల్ట్స్ అనమాట ఏది డైతో అయినా సరే సర్జరీతో అయినా సరే సేమ్ అనమాట నెక్స్ట్ పర్మన్ లేదండి ఇలా కాదు పర్మనెంట్ రిజల్ట్స్ కావాలి నాకు నాకు ఈ జంజాటం వద్దు పెన్సిల్ వద్దు ఈ మైక్రో బ్లీడింగ్ వద్దు అని అనుకుంటే కనుక ద బెస్ట్ చాయిస్ ఇస్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ విత్ ఎన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ హ్యాండ్ అండి ఫర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ బీట్ ఏ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అవ్వచ్చు ఆర్ హే డెర్మటాలజిస్ట్ అవ్వచ్చు వీళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించుకుంటే కనుక నిజంగా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనమాట అండ్ దెన్ చాలా న్యాచురల్
ఎవరైతే తీసుకొస్తారో వాళ్ళకి ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ద్వారా పర్మనెంట్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చి మనం చక్కగా తీసుకురావచ్చు ఐబ్రో షేప్ని అనమాట ఇన్ జనరల్ ఈ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డే కేర్ ప్రొసీజర్స్ చేయించుకుని ఒక ఫ్యూ అవర్స్ పడుతుందండి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పట్టచ్చు చేయించుకుని నాకు ఏమంటే కొంచెం వాప్ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా తిరగలేరు బయట మేబీ ఒక ఫ్యూ డేస్ పాటు మేబీ త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఆ వాపు నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది బై వన్ వీక్ మొరాలెస్ మన సొసైటీలోకి వెళ్ళి మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫైనల్గా చూడాలంటే దాని రిజల్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ పైన పడుతుంది దాని రిజల్ట్ పైకి రావడానికి సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా పట్టచ్చు అనమాట బట్ దే ఆర్ పర్మనెంట్ అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ అనమాట రోజు మూడు అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం త్రీ టీవీ హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ